కిడ్డన్ అంటే ఇందాడు మీరు మాటల మధ్యలో అన్నారు పూణేలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాను అని చెప్పేసి గుర్తుపట్టారా అక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏ నువ్వు యాక్టర్ కదా చిన్నప్పుడు ఈ సినిమాలు చేసావు అది ఇది అల్లు అర్జున్ గారు వల్ల గుర్తుపట్టారు అండి అల్లు అర్జున్ గారు వల్ల గుర్తుపట్టారు పూణేలో పూణేలో అండ్ ఎస్పెషలీ పూణేలో బికాస్ అది ఇట్స్ నేషనల్ లెవెల్ కాలేజ్ అన్ని ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ వస్తారు ఆ కాలేజ్కి ఎస్పెషలీ కేరళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే నాకు అప్పటి తెలియదు అండి ఐ బి వెరీ ఆనెస్ట్ అల్లు అర్జున్ గారు కేరళలో ఫాలోయింగ్ ఉందని తెలియదు ఆయన నిమ్మ అల్లు అర్జున్ అని పిలుస్తారని కూడా నాకు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళాక నన్ను జనాలు గుర్తుపడడం స్టార్ట్ చేశారు గంగోత్రి డబ్డ్ వర్షన్ చూసి ఐ వాస్ సో సర్ప్రైజ్ ఐమ్ లైక్ ఏంటి డబ్డ్ వర్షన్ కూడా ఇంత లెవెల్లో చూస్తారా అని అంటే ఫస్ట్ సినిమా అది రిలీజ్ అయ్యి అన్ని ఇయర్స్ అయింది నేను పూణే వెళ్ళేసరికి అండ్ అందులో నాది ఒక చిన్న రోల్ ఆ రోల్ని కూడా ఎంతమంది వెదర్ ఇట్స్ హిందీ స్పీకింగ్ వాళ్ళు కానీ మలయాళం స్పీకింగ్ వాళ్ళు కానీ చాలామంది ఆ సినిమా వల్ల గుర్తుపడుతుంది అసలు కేరళలో అయితే ఆయనకి కట్అవుట్లు ఒక పీపల్స్ మైన ఫ్యాన్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అనుకున్నా ఓహో అమ్మ వేరే లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫాలో అయింది మామూలుగా లేదనుకున్నారా తగ్గేదే లేదు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అలాగా ఉన్నప్పుడు మేము తెలుగు సినిమాలు చూస్తాం తెలుగులో పలానా హీరో అంటే మాకు ఇష్టం అలాంటి ఏమైనా డిస్కషన్ జరుగుతాయి మీ మధ్య తెలుగు సినిమాలు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ చూడడం స్టార్ట్ చేశారు ఎస్పెషలీ లైక్ బికాస్ బాహుబలి రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను పూణేలో ఉన్నాను అనమాట నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పూణేలో ఎవరు చూస్తారు తెలుగు సినిమా టికెట్లు అనుకున్నారు లేవండి వారం రోజులు టికెట్ లేవు ఇన్ఫాక్ట్ అదే సో ఫన్నీ థింగ్ ఎప్పుడు పూణేలో మాకు అయ్యేది దట్ హిందీ సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవుతాయి మన తెలుగు సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే తెలుగు పాపులేషన్ బాగుంది అక్కడ అది కాకుండా కూడా ఎస్పెషలీ మహారాష్ట్ర ఏరియాస్లో తెలుగు సినిమాలు బాగా రిలీజ్ అవుతాయి హిందీ సినిమాలకైనా ఫస్ట్ డే టికెట్ దొరుకుతుందేమో కానీ మన సినిమాలకు అక్కడ ఫస్ట్ డే టికెట్ దొరకదు ఓకే అది మన వాళ్ళకి సినిమాల మీద పిచ్చా లేదంటే పక్కన వాళ్ళకి కూడా మన సినిమాల మీద పిచ్చా తెలియదు కానీ ఫస్ట్ డే మన సినిమాలకు టికెట్ దొరకదు ఓకే అండ్ మన తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమాలకు కూడా యూట్యూబ్లో మిలియన్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఆచికా గోండా గోండా వన్ టూ త్రీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టేసి లైక్ అంటే ఇలా అన్నం తప్పు అనుకోకండి లైక్ కొంచెం యావరేజ్ ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు మన తెలుగులో ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు కూడా బాగా ఆడతాయి బాగా ఆడితే వ్యూస్ బాగా వస్తాయి ఆ టైటిల్స్ కూడా వెరైటీగా ఉంటాయి ఇదేం రావు ఏం టైటిల్స్ రావు అనుకుంటాం మనం అంటే దీంట్లో మోస్ట్లీ అల్లోజన్ గారు ఫస్ట్లో ఉంటారు అండ్ డీజే కానివ్వండి నా పేరు సూర్య కానివ్వండి మిలియన్ వ్యూస్ బాగా చూస్తారు వాళ్ళు ఓకే సో ఇప్పుడు హీరోయిన్ అవుతున్నారు సో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్కి హీరోయిన్కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా గమనించారా చాలా డిఫరెన్స్ అండి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఒకటేంటంటే చిన్నప్పుడు చేసినప్పుడు నేను ఇది ఒక జాబ్ అన్న ఆలోచనలో చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను కదా సరదాగా సరదాగా పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు మిగతా నా ఏజ్ పిల్లలందరూ ప్లే గ్రౌండ్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు నేను మాత్రం షూటింగ్ సెట్ కి వెళ్ళేది అని నాకు అలానే ఉండేది అట్మాస్ఫియర్ గానీ నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడం గానీ కూడా అందరు అలానే చేస్తారు బట్ ఇప్పుడు వెన్ ఐమ్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ యాజ్ అ కెరియర్ వెరీ సీరియస్లీ ఐ థింక్ నా మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఉంది అన్నది నా ఓన్ ఫీలింగ్ నా మీద నేనే చాలా ప్రెషర్ పెట్టుకుంటాం ఫర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎస్పెషలీ ఎందుకంటే ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అసలు కనిపిలా మీడియాలో కానీ ఇక్కడ కానీ దట్ వాజ్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ అండ్ ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ జనాలు గుర్తుపడుతున్నారు ఇప్పటికీ అదే లవ్ అంటే ఐ థింక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈవెన్ మోర్ ఓకే దట్ ఐ షుడ్ డూ వెల్ ఎందుకంటే నన్ను ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా మీద ఇంత ఇన్ని ఇయర్స్ అయ్యా కూడా ఇంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు నా వర్క్ కూడా అదే స్టాండర్డ్ లో ఉండాలి కదా ఓకే అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా బీ బెటర్ వారి గ్యాసినియా కాంబో జియో వాడండి బరువు తగ్గండి అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీని నేను తప్పు పడతలేదు తప్పు పడతా కూడా నేను అరుణి కాదు బట్ అన్ని ఫీల్డ్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి మోస్ట్లీ చెప్పాలంటే లేడీస్కి ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చాడ కూడా తెలియదు చాలా మీరు వినే ఉంటారు అండ్ అమ్మాయి అన్న తర్వాత క్యాస్టింగ్ కోచ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మీరు అలాగో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తెలుసు మీకంటూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పటి వరకు అటువంటి ఇబ్బందులు అయితే ఎదుర్కొని ఉండరు అండ్ ఫ్యూచర్లో కనుక అటువంటి ఇబ్బందులు కనుక వస్తే మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు అటువంటి విన్నప్పుడు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు విన్నప్పుడు రియాక్ట్ మాత్రం అండి నిజంగా కాస్టింగ్ కావచ్చు ఉందా లేదా అన్నది నాకు తెలియదు బట్ ఇంతమంది
ఐ కెన్ సే నో చాలా సార్లు చాలా బలహీనతలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు చాలా కష్టాల్లోంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇండస్ట్రీకి అలాంటి వాళ్ళని అలుసుగా తీసుకొని అలాంటి వాళ్ళని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడం అన్నది ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ సో ఎవరైనా నో చెప్పి దాన్ని ఖండించే పొజిషన్లో ఉంటే ఐ థింక్ చేయాలి హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నాకెందుకు లేదు నాకైతే అవ్వలేదు కదా అనుకుంటే మనకి ఎప్పుడో అప్పుడు అవుతుంది ఐ హోప్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఐ హోప్ ఐ థింక్ ఇట్స్ చేంజింగ్ అని నా ఫీలింగ్ అంటే అంటే ఇప్పటి వరకు ఇబ్బంది పడ్డ సంఘటనలు లేవు నిజంగా లేవు ఐ థింక్ దట్ వే ఐ వుడ్ రియలీ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ లక్ ఎవరితో పని చేసినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అండ్ ఇప్పుడు నేను డిసైడ్ అయ్యాక కూడా ఎవరినైతే కలుస్తున్నానో ఐ హ్ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ వెల్కమ్ ఓకే ఎప్పుడు కూడా నేను అట్లాంటి పొజిషన్లో నన్ను ఎవరు పెట్టలేదు ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ బట్ ఐ హోప్ ఇట్స్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి షూర్ షూర్ తప్పకుండా అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మీ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ సో ఇవన్నీ విన్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తాను వెళ్తాను అన్నప్పుడు వద్దమ్మా ఇలా ఉంది సో ఇదంట అదంట అని వాళ్ళు భయపడిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా వాళ్ళు అలా భయపడినప్పుడు మీరేం చెప్పి ఒప్పించారు ఇంట్లో వాళ్ళకి వద్దమ్మా అని లేదు అఫ్కోర్స్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్నారు డెఫినెట్గా అంటే వాళ్ళు కూడా అనడం మన మీద ఉన్న ప్రేమ కన్సర్న్తోనే అంటారు కదా ఎవరైనా బట్ మా పేరెంట్స్ ఏంటంటే వద్దమ్మా అని లేదు ఇలా ఉంది యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్ అనే చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఇంకెవరైనా వింటే ఏంటి వెళ్ళి ఇలా చెప్తున్నారు ఇలా ఉంది అయినా నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యి అంటున్నారు అంటే దే వర్ లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ నువ్వు చూస్ చేసుకున్నావు సో నువ్వు దాన్ని ఎదుర్కోగలగాలి అన్న మైండ్ సెట్లో ఎప్పుడు కూడా మా పేరెంట్స్ నాకు చెప్పారు అండ్ ఐ థింక్ దట్ ద మైండ్ సెట్ దట్ నాకు చెప్పి చెప్పి విని విని నాకు అదే అలవాటు అయింది అనుకుంటుంది దట్ నేను చూస్ చేసుకున్నా దీనిలో ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి ఇవి చేయాలి మనం ఓకే సో అలాగనమాట అంటే ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో తెలుగు తెలుగు వాళ్ళకి అవకాశాలు తక్కువ మోస్ట్లీ చూసుకుంటే హీరోయిన్స్కి అండ్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేయటం కానీ లేకపోతే కొంతమంది డైరెక్టర్స్ చెప్పిన విషయాలు కానీ కనుక చూసుకుంటే తెలుగు వాళ్ళని తీసుకుంటాకి ఇబ్బంది లేదు బట్ వాళ్ళని కనుక తీసుకుంటే సో వాళ్ళకంటూ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో నేను చేయలేనండి ఇది నేను అంత దూరం రాలేను మా చుట్టాలు ఒప్పుకోరు మా ఇంట్లో సో ఇలా ఉంటే అందుకే మేము ముంబై నుంచి హీరోయిన్స్ని తెచ్చుకుంటా ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇంత పోటీ ప్రపంచంలో మీరు హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ ఎలా ఫేస్ చేసి ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా మీరు ఇండస్ట్రీలో ఎదు ఎదుగుతూ అనుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా సపరేట్గా నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఆబ్వియస్లీ నేను తెలుగు అమ్మాయిని కాబట్టి ఇది ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది నాకు అందరు తెలుగు అమ్మాయిలకి ఆపర్చునిటీ రాదు నాకు ఒకటి అర్థం కాదు ఇజెంట్ ఇట్ ఈజియర్ తెలుగు వాళ్ళతో అది అమ్మాయి అవ్వచ్చు అబ్బాయి అవ్వచ్చు తెలుగు వాళ్ళతో చేయడం అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న మసూద మూవీలో ద డైరెక్టర్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ దట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుగు మాట్లాడాలి వాళ్ళ డబ్బింగ్ వాళ్ళే చెప్పుకోవాలి నేను చెప్పిన స్క్రిప్ట్ నేను చెప్పిన భాషలో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి ఓకే ఎందుకంటే అది అది డైరెక్టర్ సెల్ఫిష్నెస్ అండి ఇట్స్ బిక్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఇప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ డైలాగ్ చెప్పిన వెంటనే నాకు అర్థమైపోతుంది నాకు మళ్ళీ దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి దాని మీనింగ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పే అవసరం ఉండదు సో నా ప్రకారం అయితే ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ గెట్ ఈజియర్ అంతే కదా ఇప్పుడు నేను సడన్గా ఒక కన్నడ సినిమా చేయాలంటే చేస్తా బట్ నాకు ఒక టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ కావాలి కదా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఇట్స్ ఇట్స్ ఈజియర్ ఐ థింక్ తెలుగు వాళ్ళతో తెలుగు సినిమాలో తెలుగు వాళ్ళతో చేయడం ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు అన్నది ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ అంటే మీరేమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా సో డైరెక్టర్స్ చెప్పింది కరెక్టే కదా అలా ఇలా అని అంటే మేబీ డైరెక్టర్స్ ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారేమో ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐ డోంట్ నో బట్ అయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అది ఇంకుండదండి వర్ చేంజింగ్ వెదర్ ఇట్స్ అది తెలుగు అమ్మాయి అవ్వచ్చు బాంబే నుంచి వచ్చే అమ్మాయి అవ్వచ్చు బెంగళూరు నుంచి వచ్చే అమ్మాయి అవ్వచ్చు when the world has become global cinema has also become global andaru okte laag unnar anukuntayi so ante kavya garu re bodina em cheyadakana ready anukochcha meeru indirect ga ade cheptunnaru anukochcha aina ready ante script nachina character nachthe dantlo demand unte em cheyadanikana ready like ante nenu ka డైరెక్ట్గా అడిగేస్తున్నాను స్విమ్ షూట్ కానీ లేకపోతే సో లిప్ కిస్ కానీ అండ్ ఒక బోల్డ్గా ఒక బోల్డ్ క్యారెక్టర్ కానీ లైక్ ఏదైనా చేయటానికి ఒక తెలుగు అమ్మాయి రెడీగా ఉంది అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు
దర్ ఇస్ అ నీడ్ అండ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ ప్రొఫెషనలీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఓకే ఊరికే స్విమ్ సూట్ వేసుకోవాలి ఊరికే బోల్డ్ సీన్స్ చేయాలంటే ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఓకే ఎందుకంటే ఆడియన్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు లాంగ్ రన్ ఓకే సో విన్నారు కదా అండ్ మన టాలీవుడ్ లో ఉన్న అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఊరికే అయితే నేను ఏది చేయను స్క్రిప్ట్ కనుక డిమాండ్ చేస్తే ఏదైనా రఫ్ ఆడిస్తా అంటున్నారు కావే గారు అంతే కదా అంతే అంతే ఓకే అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా బీ బెటర్ వారి గ్యాస్ ఇనియా కాంబోజి అవ్వాడండి బరువు తగ్గండి